，我记得你男朋友是咱们学校计算机系的吧？他跟陈月定关系也挺好的，怎么没一块过来啊？分手了，我不知道他来不来。啊，呃，我还以为你不会来呢。做错事的又不是我，我为什么不来？你应该带你男朋友来的。你有吧？哦，呃，那是，你小子怎么才来？路上耽搁，祝你们新婚快乐，恭喜恭喜，谢谢，恭喜啊，新婚快乐，谢谢。那么接下来究竟是哪位幸运儿能够拿到？新娘手中的捧花，哇哦！恭喜这位幸运儿，快把话筒递给这位美女。这位美女，请问您有男朋友吗？我就是十年没见过雄性生物了，这时候也得说有啊。我有啊！哇！今天是 B B B， 美女，您的这个男朋友也一定能够修成正果，恭喜您！谢谢。婚礼好玩吗？不好玩。遇到了讨厌的人，很不舒，不开心。舅舅，你去清安干什么呀？我说过了。啊？你什么时候说的？到了清安，你自己安排啊，我们说好的。当然了，小舅舅到时候也别随便找我，我也有自己的事情要干。玉游，你猜我在哪儿？我在去清安的路上了，你可以带我逛逛清安吗？不好意思啊，我正在亲戚家陪父母串门呢。明天你该打第三针疫苗了。他还记得？没事儿，反正我还待好几天。新州，我要喝汤，你帮我铲。不要葱。新州，我要吃那个虾，你给我剥。秦昭，你怎么这么好啊？树叶，你打算什么时候结婚啊？哦，我暂时还没有这个打算。也快了吧？你男朋友这次没跟你一起来啊？是外地人吗？男朋友是做什么的？也跟你是同行吗？嗯，挺好的。
同行的话有共同语言，互相工作上也能帮得住。哎，也是记者吗？不是。啊、哦，那一定是金融圈的吧？挺好的，金融圈的男人条件都好，学历也高。是啊，我认识呢，学历好，各方面条件都很优秀。海外名校本硕连读，投资公司高管，年薪高的吓死人，长得呢也是一表人才，性格也很不错，几乎没有缺点。就是，就是年纪老了一点，还有家庭而已嘛。好，就是听家庭，还是出去这样的？家庭，那边不就是？胡说八道什么呀？你就当我胡说呗。为什么偏偏是你？为什么风月兼程赶过来的人？干什么呢？见到长辈不过来打招呼呀？怎么会？这出去怎么会跟石总见面？郑淑玉什么时候知道小舅舅是？乐乐，你怎么在这儿啊？小小舅舅，我来参加婚礼。小舅舅，范师傅是他小舅舅。小舅舅，这些人是谁啊？你不是他小舅舅吗？怎么变成了你司机？我这几个月到底在干嘛？完蛋了！我的小命今天要交在这儿了，淑玉，今天实在是不好意思，是我照顾不周，没有安排好
，实在是抱歉。没事，应该是我道歉才对，在你的婚礼上闹了不愉快。哎，怎么回事？不清楚啊。好像是那个红色衣服的姑娘说，坐在车里的那个姑娘啊，插足人家婚姻，给那个什么高管当情妇，气得她呀，当场就走了。估计是啊，人家正牌男朋友来了，搞了个乌龙，现在正尴尬着呢。要是有人绿了我，还这么败坏我的名声，我肯定会撕烂那人的嘴。我没想到他会当面泼你脏水，我，淑仪，实在是对不起，改天我单独给你赔罪，抱歉。哎，不用不用，本来就是个误会，又不是你造成的，算了算了，算了，给我的人泼了一身脏水，就这么算了，问过我了吗？不知道就别掺和了。我没有让你解释，我不想了解过程和真相，我需要你道歉。对不起。就这吧。郑小姐，实在对不起，是我没搞清楚状况，乱说话，请您大人不计小人过，原谅我的鲁莽。鲁莽的人不是你，是我。行了，我不跟你计较了。走吧，啊，好的，石总。冷静力，易疲惫，永肾宝片，汇仁肾宝片带您进入正片内容。卧龙坚果，坚果中的大队长，卧龙带您进入正片内容。月星洲，你看你给我搞的什么事情？我欠你的。有的人真是哈，自己做了见不得人的事情，就以为别人都跟他一样。哎，走了走了，饭菜都要凉了，还吃不吃了？走走走走走走走走走，吃吃吃，吃饭吃饭吃饭。邀请函上说携家属出席，得是完完整整的一个人吧？怎么有的人就带个嘴巴，不带脑子来呢？怎么回事？什么怎么回事？不就是我搞错了吗？之前看他来我们公司，邱总那么护着他，我当然以为……我不是说这个，我是说你小舅舅怎么回事？我小舅舅怎么了？我小舅舅跟你有什么关系？你我什么我？我有说过我小舅舅是谁吗？这些都是你自己的臆想。你现在还来怪我，岳新洲，你你还算是个男人吗？天降几百刀插死我算了。你很热、啊。嗯。啊，不冷
，今天的事情解释一下。解解释什么？哦，你说那几那几个人，啊，没什么大事，就是那个女的在酒席上说我坏话。呃，对了，你怎么突然过来了？来看星星。星星，我们这儿空气不好，好像看不到星星。喂。喂，薇姐，你现在在家吗？我刚到你家这边，你有没有空出来泡温泉？哦，好的好的，我都跟你约好了，我肯定不会放你鸽子的。一会儿见啊！我们什么时候约好了？喂，哎，周淑仪，不要怂，不要怂，怂了容易露馅。朋友约了我泡温泉，我不知道你。那什么，我们家这边夜景很出名的，你可以看一看。然后那个，那个石斑鱼也很有特色，你有机会也可以尝一尝。你是在躲我吗？您可太机智了。嗯，我怎么会躲你呢？你来我这儿，我高兴还来不及呢。是我今天真的约了朋友，是吗？你不会是要去相亲吧？我相什么亲啊？我闲得慌吗？哪儿下车？就就就这就好。随你。姐这么爽快就答应了，那她肯定是自己一个人啊？难道小舅舅没去找她？小舅舅，你去哪儿啊？清安，你这是要去哪儿啊？我出去玩，我也可以去清安玩。不是舒逸姐老家吗？所以小舅舅很有可能是来找舒逸姐的，不然大年初四能有什么事儿？可是舒逸姐已经心有所属了，那小舅舅岂不是？不行，我得帮帮小舅舅。珊珊，哎呀，我打麻将呢，有事晚点再说呗，等着翻盘呢。翻什么盘啊？你姐妹都翻车了。我去接个电话啊。行了，说吧，什么翻车了？是挺那啥的，毕竟实验不是一般人，要是被他知道这事儿，你俩肯定完了。要是他心眼再小点儿，直接让你在这圈子混不下去都有可能。不是我吓唬你啊，这人吧，为爱疯魔真的很可怕的。我怕的哪是这些啊？我是怕我会失去他。哎，珊珊，你觉得我要不要告诉他真相？如果他真的喜欢我，真的爱我的话，他会原谅我的吧？嗯，你听我说啊，我觉得吧。这事天知地知，你知我知，既然没有第三个人知道，嗯，还有别人知道这事儿吗？还真有。谁啊？崔十月。但我只是跟他说了这个事儿，我没跟他讲具体是谁。哦，那没事儿。
，小月又不知道你追的小舅舅是谁。嗯，没问题的。既然实验无从得知真相，那你就继续当什么都没发生过。嗯，跟他撒撒娇，糊弄过去就完了。不是，你这想法，我这想法非常两全其美啊。你不喜欢他这个人吗？那你就当没这回事儿，按着现在的节奏跟他谈恋爱就行了。状态不太好、啊，嗯，哦，过年累的，一样一样。我们这个年纪吧，不能像小孩子一样玩闹，跟长辈又说不上什么话，灰灰只能干坐着，跟打坐似的。别想了，咱们今天就好好放松放松。瑞姐，嗯，你和玉游怎么样了？没怎么样，本来就是敷衍父母的，过段时间估计也就不用。哦，哎，那那个，你追的那个人怎么样了？没然后了。不追了？算了吧，太复杂，太难了。也是，都说。女追男隔层纱，可也要看追的是什么样的男人。万一是我小舅舅那样的，隔的就是一层包着电击网的纱。淑仪姐，你也别太难过了。要不我把我小舅舅介绍给你，肯定比那小三的小舅舅要帅又有钱。<笑>不了，我现在什么小舅舅都不想认识。哎，你别想这么多了。淑仪姐，你现在容光焕发，咱们来自拍吧。好，到清安了，和朋友泡完温泉了。这就是你说的领导吗？好漂亮啊！泡完气色好了很多。两个女孩子在外，要注意安全。小舅舅，舒一姐感情受挫，乘虚而入的好机会。犹豫就会败北，果断就会白给。以爱为营，由特仑苏冠名播出。不是所有牛奶都叫特仑苏。你真的不再考虑一下吗？我小舅舅很好的。<笑>小舅舅，小舅舅，小舅舅，你感情怎么受挫了？我告诉你，情况是让你乘虚而入，不是叫你来这么打直球的。感情受了什么挫折是重点吗，臭直男？小舅舅，我刚刚跟淑仪姐在闲聊呢，而且她只是说到了一点点小小的挫折，倒也不是。妹妹，你真是干啥啥不行，挖坑第一名。回自己房间去。啊。哦。那我走了。
这错过了什么环节？怎么突然就牵上手了？来，现在可以说说我怎么让你受挫了。秦十月说我感情受挫，石岩自然理解为在他这里受挫。那如果我要说是在别人那儿受挫，可能我得横着走出这里吧。好想把秦十月拖出来打一顿。倒也没什么大事。你看我之前不是误会你喜欢秦十月吗？我可难受了。今天又知道你是跟他一起来清安的，我，我难受呀。我现在知道你是他小舅舅了。哎，你看，早说嘛，我就不会想这么多了。哎，现在好了，我的挫折没有了。嗯。说的这么情真意切，所以你就这么喜欢我？这个问题问得好，好到可以直接把我安葬了。我去。如果被他知道我是为了报复月星洲，完蛋！这么美的景色，以后怕是再也看不见了。爸爸。哎，依依啊，今天晚上回家吗？回来呀、啊，我肯定要回来的。啊，没关系，那你跟你朋友在外面多玩一会儿呗。嗯，我知道，我马上就回去，您别担心啊。我爸来接我了，我要回家了。这么快啊？天黑必须回家。嗯
呀，这么早就回来啦？嗯，你见了什么朋友啊？啊？那什么时候是喜欢我？有事。啊，石总，我今天是特地来代表我外甥女向你道歉的。你说，是我外甥女不懂事，她破坏了郑小姐跟她前男友之间的感情啊！我已经严肃的批评过她了，她也知道自己错了。并且他已经跟那个男的分手了，呃，回头我让他去跟郑小姐当面道歉，然后道歉，然后让舒逸和她前男友旧情复燃啊？啊不不不不不不可能，绝对不可能旧情复燃的，就是那男的太不靠谱了，然后郑小姐这是悬崖勒马，嗯，悬崖勒马。她前男友怎么不是东西啊？哎呦，这小子可太爱慕虚荣了啊！你说他作为一个男的，不想着怎么好好自己努力奋斗，净想着走捷径，他以为一定是……以为我是什么？这都是误会。呃，他以为您是乐乐的舅舅，所以就甩着郑小姐跟乐乐在一起了。原来是这样。知道了，去休息吧。啊！哎呀，那实验毕竟是个男人嘛，你等他气过了，撒撒娇，那人还是你的。我以为你想要钱，想要资源，结果并不是。你想要的，从来就不是我。先生，麻烦让一让。要不要跟实验摊牌？郑淑意，你现在如愿了，让我难堪，让月星都知道真相。不过你也别得意，实验还不知道真相吧？如果实验知道你是为了报复我和月星周才接近他，你猜他会怎么对你？你以为你跟我有什么不同？你们的感情也是以欺骗开始的，你也不会有什么好结果的。秦乐之，你自己做错事，少把一切怪在别人头上，你还不配来跟我说这些，我跟你不一样。我们去水族馆吧，明天十点，我们水族馆门口见。珊珊，我想清楚了，我是真的爱上实验了，但我最初接近他的目的确实不纯粹。不管结果怎么样，明天我就要把一切都告诉实验，去跟他道歉，求他原谅我，让我们以后的感情都纯粹起来。
真的决定了，不后悔吗？嗯，不说才会后悔。小舅舅，你怎么来了？舒逸姐走了。嗯。好。那你找我有什么事儿吗？没什么事儿，我没办法乘虚而入，应该怎么办？啊！天哪，小舅舅居然承认自己乘虚而入，还对我说出这种……难堪的话，怎么可能呢？小舅舅，你那么优秀，这世界上就没有比你更好的人了。你只要再努力那么一丢丢，那不是手到擒来？是吗？但他心里有人了，我能怎么努力啊？啊，因为这个，嗯，他之前确实是追过别的男的，不过你放心，那不是真心的，他是有别的原因，而且他现在已经放弃了。这是你的好机会啊，小舅舅。嗯，还真是这样。是吧？哎，我跟你说，你只要……哎、啊、哎、啊，什么鬼？脸这么臭。您现在方便吗？想跟您确认核实一下明晚的包间。不用有事，我胃疼。衣服穿好。嗯，把衣服穿好，我带你去医院。哦，好，谢谢。嗯、小舅舅，你一晚上没睡啊？喝酒了，跟谁啊？小舅舅，你刚才问的那个问题是什么意思啊？没什么。哎，我跟你说，女人都是口是心非的，像你这样的，你只要再主动一点。
，天下没有女人能抵挡住你的魅力。小九九，这方面我还是很懂的，只要你在家加油，天下你都有。闭上眼睛，休息一会儿。哦。原本想给你个惊喜，现在只能给你个惊吓了。我现在在清安医院的急诊室里输液。